Hi friends, welcome to my YouTube channel MPC Smart Learning. I am Mr. Savan sir. We are learning today the topic related to geography. Actually, it is a project related to Maratha's wildlife sanctuaries. Maratha til abhayaranya apan ya project madhe shikata ho. Abhayaranya manchi kaya te lakshad ghi huya. Sanctuaries means one each abhayaranya. Sanctuary means an area declared where under section 26F5 or section 38 or deemed under subsection 3 of section 66 to be declared as wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries are the one each abhayaranya. One each abhayaranya manchi sky. वन खाते अंतर्गत सेक्शन 26F5 किंवा सेक्शन 38 किंवा सेक्शन 66 च्या सब सेक्शन 3 अन्वये जे फॉरेस्ट जे जंगल सर्व निकष पूर्ण करत असेल त्याला वन खाते अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्यात येतो महाराष्ट्र मध्ये असे 50 वन्यजीव अभयारण्य आहेत अगदी अलीकडे घोडाझरी हे एक नवीन अभयारण्य 2018 हिच पन्ना सबैरने आपने प्रोजेक्ट में देखी ना रहा होगा। त्याचा टी आपन कैटेगरीज कर के लिए लिया है। साहबी विभाग में देखते हैं आपन कैटेगरी करना रहो। पहला विभाग है अमरावती विभाग एक उन अक्रावन्य जीव बैरने। सेकंड विभाग है तेला है नासिक विभाग एक उन पांच वन्य जीव बैरने हैं। पाचवा विभाग घेतलेला आहे कोंकण विभाग एकूण सात वन्यजीव अभयारण्य आहेत तर पुणे विभागामध्ये एकूण आठ वन्यजीव अभयारण्य आहेत देयर आर 50 वाइल्ड सेंचुरीज इन महाराष्ट्र इफ यू काउंट 11 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50 महाराष्ट्र मध्ये असणारे 50 अभयारण्य आपण प्रशासकीय विभागांतर्गत कॅटेगराइज करून शिकत आहोत फर्स्ट विभाग अमरावती विभागामध्ये डब्ल्यूएस मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोन आहेत ओके धारणी एंड चिकलदरा असे दोन तहसील आहे तालुके आहे त्यामध्ये मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य म्हणजे मेळघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याचा विस्तार झालेला आहे ओके मेळघाट अर्थात ढाकणा कोलकाता अभयारण्य मेळघाट वन्यजीव अभयारण्याला ढाकणा कोलकाता अभयारण्य सुद्धा म्हटले जातं एक्चुअली लोकेशन आहे तालुका धारणी व चिकलदरा दोन तालुक्यांमध्ये या मेळघाट वन्यजीव अभयारण्याचा विस्तार झालेला आहे जिल्हा अमरावती मध्ये 778.75 किलोमीटर सा विस्तार हा मेळघाट वन्यजीव अभयारण्याचा आहे तर या मेळघाट वन्यजीव अभयारण्याची निर्मिती 1985 साली करण्यात आली आहे एका वाक्यात असं सांगता येणार 778.75 किलोमीटर विस्तार असलेले ढाकला कोलकाता अभयारण्य मीन्स मेळघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हे 1985 साली तालुका धारणी व चिकलदरा जिल्हा अमरावती येथे निर्माण करण्यात आलेला आहे जिल्हा अमरावती मध्ये दुसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आहे वन वल्लेजीव अभयारण्य वन वन्यजीव अभयारण्य हे चिकलदरा या तहसील मध्ये येतं तालुका चिकलदरा जिल्हा अमरावती एक्चुअली लोकेशन आहे तालुका चिकलदरा जिल्हा अमरावती 211 किलोमीटरचा विस्तार या वन वन्यजीव अभयारण्याचा आहे तर या वन वन्यजीव अभयारण्याची निर्मिती 1997 साली वन खात्यांतर्गत करण्यात आलेली आहे सेकंड जिल्हा घेतलेला आपण यवतमाळ जिल्हा यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आहे पहिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बघा पांढरकवडा केळापूर या तालुक्यामध्ये पनगंगा वन्यजीव अभयारण्य पनगंगा वन्यजीव अभयारण्य हे पांढरकवडा या तालुक्यामध्ये असून त्याचा जो विस्तार आहे तो 324.62 चौरस किलोमीटर एवढा आहे 1986 साली या वन्यजीव अभयारण्याला ची निर्मिती करण्यात आलेली आहे सेकंड वन्यजीव अभयारण्य इसापूर वन्यजीव अभयारण्य मींस इसापूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्चुअली लोकेशन आहे दिग्रस दिग्रस तालुक्यामध्ये याचा विस्तार असून जिल्हा यवतमाळ आहे तर थर्ड वन्यजीव अभयारण्य आहे तर टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हे तालुका उमरखेड जिल्हा यवतमाळ व त्याचा जो विस्तार आहे तो नांदेड तालुक्यामध्ये सुद्धा येतो तालुका किनवड या क्षेत्रामध्ये विस्तार आहे 148.63 किलोमीटर 1997 साली टिपेश्वर वन्यजीव 
अकोट तालुक्यामध्ये नरनाळ वन्यजीव अभयारण्य येतं नरनाळ वाईल्ड लाईफ सँच्युरीच लोकेशन आहे तालुका अकोट जिल्हा अकोला तर विस्तार आहे बारा पॉईंट पस्तीस चौरस किलोमीटर एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली नरनाळ वन्यजीव अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे नेक्स्ट बारशी टाकळी अकोला जिल्ह्यातील बारशी टाकळी हा तालुका आहे तिथे काटेपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य मीन्स काटेपूर्ण वाईल्ड लाईफ सँच्युरीचा आहे त्र्याहत्तर पॉईंट त्रेसष्ट चौरस किलोमीटरचा विस्तार आहे तर एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव साली या काटेपूर्ण वन्यजीव अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे चौथा जिल्हा आपण घेतलेला वाशिम जिल्हा वाशिम जिल्ह्यामध्येच ओनली अँड वन वाईल्ड लाईफ सँच्युरीचा आहे कारंजा हा तालुका सिलेक्ट करण्यात आलेला आहे कारंजा सोड वन्यजीव अभयारण्यासाठी कारंजा सोड वन्यजीव अभयारण्याचा विस्तार तालुका कारंजा जिल्हा वाशिम येथे असून अठरा पॉईंट बासष्ट चौरस किलोमीटरचा विस्तार आहे दोन हजार साली या वाईल्ड लाईफ सँच्युरीची निर्मिती करण्यात आली ॲक्च्युली इट इज फेमस फॉर ब्लॅक बक काळविटासाठी प्रसिद्ध असणारा कारंजा सोड वन्यजीव अभयारण्य आहे म्हणून आपल्याला त्याला महत्त्व देता येणार आहे दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लॅक पक काळविटाचं पिक्चर आहे आणि कारंज सोड वन्यजीव अभयारण्य याच काळविटासाठी प्रसिद्ध आहे पाचवं विभाग घेतले पाचवा जिल्हा घेतलेला आपण बुलढाणा विभाग बुलढाणा जिल्हा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये एकूण वाईल्ड लाईफ सँच्युरीज येतात तीन फर्स्ट तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा येथे ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य आहेत दोनशे पाच पॉईंट त्र्या तेवीस चौरस किलोमीटरचा विस्तार या ठिकाणी आहे एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव साली ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली नेक्स्ट आहे अंबाबरावा वन्यजीव अभयारण्य तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा एकशे सत्तावीस पॉईंट एकशे दहा चौरस किलोमीटरचा विस्तार या अंबाबरवा वन्यजीव अभयारण्याचा आहे नऊ एप्रिल एकोणीसशे सत्त्याण्णवला अंबाबरवा वन्यजीव अभयारण्यची निर्मिती करण्यात आलेली आहे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये तिसरे वन्यजीव अभयारण्य आहे लोणार लोणार वन्यजीव अभयारण्य मीन्स लोणार वाईल्ड लाईफ सँच्युरीज लोकेशन आहे तालुका लोणार जिल्हा बुलढाणा तर विस्तार येतं एक पॉईंट सतरा चौरस किलोमीटर दोन हजार साली लोणार वन्यजीव अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली आणि या लोणार वन्यजीव अभयारण्याच्या प्रदेशामध्ये जगप्रसिद्ध असं लोणार सरोवर आहे आपल्याला माहीतच आहे की लोणार सरोवर कशामुळे जगप्रसिद्ध आहे खूप पूर्वेकाळी एक उल्कापात झालेला होता आणि त्यामध्ये एक उल्का ही आपल्या भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार या ठिकाणी पडलेली होती आणि त्यापासून तिथे एक सरोवर तयार झालेलं आहे खाऱ्या पाण्यात सरोवर आणि हेच खाऱ्या पाण्यात सरोवर लोणार वन्यजीव अभयारण्यामध्ये आहे ओके अशा प्रकारे आपण पाच जिल्ह्यामध्ये येणारे सर्वच्या सर्व वन्यजीव अभयारण्य अभ्यासले प्लीज वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कमिंग्स जर का तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग